Hi friends, this is Dilip Morgan and once again welcome to the new Tedma channel. Friends, in this video, we will talk about telephoto lens and AT. Next, we will talk about wide angle lenses. We will discuss these two lenses. In the first video, we will do the video in the previous video. Friends, if you are watching this video, we will pause and choose the two videos. So, you don't have any relation to the kit lens. So, if you are watching this video, you will talk about the kit lens. नेक्स्ट मैक्रो लेंस अंटे एंटी स्टैंडर्ड लेंस अंटे एंटी ये थ्री लेंसेस गुरिंची लेंसेस याला तैयार चेस ना ये वन्नी गोड़ा निम्मी को वन एंड टू पार्ट लो मेरी पिचू बिच्छन सो ये थर्ड पार्ट लो मानों ये टू लेंसेस गुरिंची तेज कुन्ना मरिंगे अंद काला सेम लेट्स बिगन अवर शो नंबर वन नो जैसे टेलीफोटो लेंस ये टेलीफोटो लेंस है ना दी बेसिक गा प्रतिवक का फोटोग्राफर वाड़े दी ये टेलीफोटो लेंस है ये टेलीफोटो लेंस है ना दी दिन की इनको नेम गोड़ा उन्हें सो दैट इज़ नॉट ए ज़ूमिंग लेंसेस ये पुरु मन की फोकल लेंथ है ना दी दिनी एडजस्टेस को होच्� फोकल लेंथ तने थे निम्न को फ्यूचर लो चिपता क्लारिटी का सो फोकल लेंथ तने थे एडजस्टेस को होच्छ ये टाइप ऑफ फोटोग्राफी नहीं ना सारी इटेलीफोटो लेंथ तने थे कैप्चर चेक लो उतने सो मेरे तीस को नेट अपुर कच्चे तंग आदि टेलीफोटो लेंथ सा कादा नहीं थे चूसी तीस को ने इटेलीफोटो लेंथ टेलीफोटो लेंस है ना अंतर कहने आकर के लिए सर कि यूएसएम लेंस अंतर सो आदि गोड़ा तिरिगी मल्ली इधे काला परिमित कुछ नहीं तो यक्कड़ के लिए तिरिगी यक्कड़ के कुछ नहीं तो ये लेंस है ना वाड़ अच्छी वाट योग के डिफिनेशंस वालू वेरे का डिफाइन जस्ट रहने में तीस को वाले यानी इपुरु मन के होम इन दोनों चीज़ तरह होम दिए रहते हैं। इन दो को अन्य एंटे वाटियों का एक्सपोज़िंग अन्य मट्ट आठ थाउजेंड उन्दा अन्य शार्क अवधारण कोसन कहने ब्रांड्स इपुरु वड़ा एलान्ट चीटिंग्स अन्य भी चाहिए। अंधे के इपुरु मान की इटेलीफोटा लेंस एन जी एस आरो अन्य एंटे यूएसएम लेंस अन्य मान की कैन Next STM lens center Canon logo macam macam lagi. Adem mana kiri EF, ES, next VR, ini warni gorda mana kiri Nikon logo macam. So fuzzy film ala very very different brands ane bi different terminology ane bi warta ane. Indo ko ane ane walau yoga users kiri nampin cerdong kosong. Okay? So mana kiri telis ni ane 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 warni gorda telephoto lens. Wart logo ane specifications berti mana ane ini skala ane bi fix jas punca. So ane rakaala type of users kiri miru telephoto lens ane bi use otun. तो यावर ऐते मेरो मंच लेंस तीस कॉलर नो कुन्ह नरो आधे दो टेलीफोटो लेंस तीस कोनी मंच लेंस मेरो तीस कुन्ह टलाई ते चारा यूज़फुल होते हैं ऐते मंच लेंस ने माना याला डिफाइन जास्ता ओके सो फॉकल लेंथ तने दी एक कुगा उन्ने वेदनगा चूज़ कोन्ह फॉकल लेंथ तने मेरो तीसे सब्जेक्ट डिस इन कहाँ तक गिरती इसको चुप्पी टेंडी नीने ब्लार रही पोता ना इन्दिका नेंटा दी फॉकल लेंग आ कैमरा या का फॉकल लेंग तने दी ऑटोमेटिक एडजस्ट चेस कुंटल में सो आ एडजस्टमेंट तने दी चेस को वाल गापटी टेलीफोटो लेंस तने दी ए बेसिक गा दी चेस को गलत में दानी या का लेंग्थ बढ़ती इपुरो एम एम मेरो का टेलीफोटो लेंस तीस को नहीं मेरे इंजन अस्तर एंटा वो का सब्जेक्ट नहीं वो का ट्वेंटी एम एम डिस्टेंस लो मेरो नहीं चुप्पी चुप्पी चलने मेरे को ब्लार रहो उसमें मेरे काम तो एक्सेलेंट का एम फोटोग्राफी रहा था ना अंधे के मेरो कच्ची तंग ओको का वेरिएशन सने भी मेरे को उस तो उन्नत तो यावरे तो तीस कॉलन को हमारे टेलीफोटो लेंसेस लो फॉर कलेंग चूज करने ये डिस्टेंस नहीं ची ये डिस्टेंस लो दियो चू नंबर वन पॉइंट नेक्स्ट वेच्चे सारी की वाट यो का एप्पेचर अलाव होंडी सो एफ वन पॉइंट एटा या फू टू पॉइंट एटा या फू थ्री पॉइंट फाइव नहीं ची स्टार्ट आयें दा या फू थर्टी टू वर्क को प्रतिदिन उन्नत दिन में सो दानी मेरे पाइथिच को करने यंते को उन्नते अंत मंच क्या इधर इधर उनको करने ये एप्पेचर यो यंते तक नेक्स्ट ज़ूम इन ज़ूम आउट चेस करने की मैग्निफिकेशन अंटे वो कचिन्ना ऑब्जेक्ट नहीं पद्धति का चेया लेने अंटे ये मैग्निफिकेशन लेंसेस ने भी यूज़ होते होंटे सो ये टेलीफोटो लेंसेस ने भी मान की बेसिक का यूज़ होते होंटे सो इधी टेलीफोटो लेंस योग का टोटल ओवरव्यू सो वीडियो का फॉक लेंस ये वन्य गोड़ा मानो नेक्स्ट वीडियो लो तेल्स को नाम सो नेक्स्ट वीडियो अंटे नेक्स्ट वीडियो का दो फ्यूचर लो मानो तेल्स को नाम ओके नेक्स्ट वजह सर के मान की वाइड एंगल लेंस ये वाइड एंगल लेंस ने दी चला तक्कू और तक्कू चाला तक्कू आ बीटलो वाड़ता होंटर ये वाइड एंगल लेंस लो के फिशर लेंस वड़ा ऑस्ट 
సో అది వేరే లెన్స్ అని ఎవరు అన్నా కూడా ఒప్పుకోకండి ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఫిష్ ఏ లెన్స్ మీకు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జా నేను ఒక్కసారి చూసేటప్పుడు నా యొక్క డైమెన్షన్ అంటే ఏ రేడియస్లో మనకి కనిపిస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వ్యూ యాంగ్ యాంగిల్ అనేది మనకు ఉంటుంది అదే ఒక లెన్స్కి ఒక్కొక్క లెన్స్కి ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంటుంది సో ఆ వ్యూయింగ్ యాంగిల్ అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి లైట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది అనేది లెన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మిగతా లెన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్తో ఉంటే వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ మాత్రం కొంచెం ముందుకు వస్తుంది కొంచెం షార్ప్గా ఫ్రంట్కి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ముందుకు వచ్చిందో రాగానే ఆ లైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క షార్ప్ ఇమేజ్ మీద షార్ప్ లెన్స్ మీద పడుతుంది పడగానే ఆ ఇమేజ్ అంతా కూడా మనకి సెన్సార్ మీద ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ ఉంది ఒక స్టేజ్ ఉంది మీరు బ్యాక్ వెళ్ళడానికి ఎటువంటి తాగు లేదు మీరు అక్కడి నుంచే తీయాలి ఖచ్చితంగా ఆ ఫోటో అప్పుడు మీకు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ అవ్వదు అప్పుడు అక్కడైనా కట్ అయిపోవచ్చు ఎక్కడైనా కట్ అయిపోవచ్చు సో లేకపోతే పైన అయినా కట్ అయిపోవచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లో ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయి ఓకే సేమ్ అదే లెన్త్లో పెట్టి ఒక టెలిఫోటో లెన్స్ పెట్టి సేమ్ అదే లెంత్లో ఒక వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అనేవి క్యాప్చర్ అవుతాయి కానీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మామూలుగా వచ్చే అవుట్పుట్ కంటే కొంచెం అవుట్పుట్ అనేది లాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడడానికి కూడా కొంచెం అగ్లీగా కనిపిస్తుంది మీరు బాగా తీయగలిగితే నో ప్రాబ్లం లేదు అనంటే చాలా అగ్లీగా కనిపిస్తుంది సో ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది టిప్స్ సో అవి కూడా నేను మీకు ఫ్యూచర్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లోనే మనకి ఫిష్ లెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఫిష్ లెన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎందుకు దీన్ని ఫిష్ లెన్స్ అన్నారంటే ఫిష్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో చూడగలరు దాని యొక్క సబ్జెక్షన్ కానీ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ కానీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో కూడా ఫిష్ చూడగలరు కాబట్టి దీనికి ఫిష్ లెన్స్ ఇది కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఇది టోటల్గా కవర్ చేస్తుంది డీటెయిల్స్ సో అందుకే ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ పడతారు మ్యాక్సిమం ఎంత కవర్ అవుద్ది అని అంటే మనం చూసే లెంత్లో మొత్తం అంతా కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్సెస్ అనేవి కొంత కొంత దానికి వాడుతూ ఉంటారు సో సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి ఈ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కానీ ఫిష్ లెన్స్ కానీ మన మూవీస్లో ఎవరు వాడతారో తెలుసా మన బ్రహ్మానందం గారికే వాడతారు ఎప్పుడైనా చూడండి పద్మశ్రీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మనకి దూకుడు సినిమాలో పద్మశ్రీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఎస్ఎంఎస్ రిక్వెస్ట్ చేసుకోమని అప్పుడు చేతులు కట్టుకొని ఇలా నించుంటాడు నాగార్జున గారు అని సో అది ఫిష్ లెన్స్ అనమాట సో ఆ ఒక్క షార్ట్ కోసమే ఫిష్ లెన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే మీకు అక్కడ కామెడీ రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు అక్కడ ఫిష్ లెన్స్ వాడాలి అతని యొక్క లెంత్ అతని యొక్క ఫేస్ అనేది బాగా పెద్దగా చూపించాలి అంటే అది ఫిష్ లెన్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది దాటి యొక్క ఫాక్ లెంత్ కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అలా ఫిష్ లెన్స్ తీయాలి అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం కంటే తక్కువలో ఉండి మీరు ఫిష్ లెన్స్ను ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే నార్మల్ లెన్సెస్ అయితే మీకు ఎక్కడి నుంచి తీస్తే సరిపోతుంది కానీ ఫిష్ లెన్స్ అలా కాదు ఇక్కడికి తెచ్చి మరీ తీయాల్సి ఉంటుంది లైక్ త్రీ డీ సో ఇవి చిన్న చిన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీని ద్వారా మీరు ఫిష్ లెన్స్ అంటే ఏంటి టెలిఫోడ లెన్స్ అంటే ఏంటి సో మిగతా లెన్సెస్ గురించి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వన్ టూ త్రీ పార్ట్స్లో మీరు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ఇది ఒక ఛానల్ ఉంది అని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి చాలు వీడియోస్ అయితే షేర్ ఏమి నేను అడగడం లేదు ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ దిలీప్ మురుగన్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్